Hola mis amigas, ¿cómo están? Shamila con ustedes nuevamente el día de hoy en nudos y manualidades y les trae un nuevo proyecto. Miren, este hermoso toallero, les comento que le hemos trabajado con un CD reciclado, mis amigas, y una lata de atún. Tiene la forma de un sombrerito, ahí lo están viendo ustedes, y al mismo tiempo le hemos hecho un bolsillito para aquí guardar el fosforero, ¿sí? El fósforo es un trabajo de cocina y le hemos colocado un arito para colgar nuestra toalla. Es un toallero fosforero en forma de sombrerito para, con, en, con disco reciclado y lata de atún reciclado para trabajo de cocina. Nos quedó bellísimo, sinceramente, mis amigas. Espero que a ustedes también les encante, les guste este bello trabajo de reciclaje que hemos hecho el día de hoy, ¿sí? Bien, amigas lindas, les invito a ver el tutorial. Hemos trabajado con dos colores, ya están viendo ustedes, el color crema y el color rojito. Vamos, mis amigas lindas, entonces ya a ver el paso a paso de este lindo trabajo en tejido crochet, pero con disco reciclado con lata de atún. Es un hermoso toallero para un trabajo más de cocina. Vamos a ver el paso a paso. Bien, mis amigas, acaban de ver ustedes este nuevo proyecto de reciclaje y hoy día es día de reciclaje. Ya vamos a trabajar este proyecto. Para esto voy a utilizar este color crema. Me sobró un poco de hilo del tapete anterior que hicimos en crema y también lo voy a trabajar con rojo, es matizado en dos colores. Y acá voy a utilizar un disco. El trabajo de día es trabajar con un disco CD y vamos a utilizar una lata de atún, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar para nuestro trabajo. Y acá tengo mi aro, ¿ya? Esto va a ser un eh, colgador, depende cómo lo queramos usar, para colocar una toalla... Eh, este trabajo más es un trabajo para cocina, les comento, es para eh, toallero, para cocina, porque va a ser para poner acá, con, es con un bolsillito que ustedes han visto, donde se va a colocar el fosforero o cualquier cosita que ustedes quieran colocar ahí, ¿cierto? Y va a, traer, va a tener así, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, primeramente vamos a empezar eh, trabajando el forro de, de acá de, de mi disco. Vamos a trabajarlo con el color rojo, voy a sacar un poco de hilo, para estos trabajos les comento, voy a trabajar con, con hilo grueso, ya mis amigas hilo grueso y para esto también acá les muestro voy a trabajar con este tipo de ganchillo un ganchillo grueso para nuestro trabajo, ya entonces empezamos y vamos a forrar nuestro disco, ya, así que hoy día tocó reciclaje miren, acá tengo ya puesto mi hilo de inicio y voy a jalar acá mi hilo y voy a empezar voy a empezar acá y voy a empezar a forrar miren así de esta manera vamos a forrar nuestro disco bien tupidito ya bien tupidito nuestro disco miren ahí está nuevamente el hilo pasa por acá el centro jalo lo coloco acá a mi ganchillo y vuelvo a a pasar ven súper fácil de trabajarlo nuevamente paso por ahí y acá y así vamos a forrar nuestro disco bien tupido por favor ya bien tupidito que nos quede el forrado del disco ya mis amigas entonces vamos a forrarlo totalmente y una vez forrado ya nos encontramos para seguirles explicando ya bien tupido por favor forramos el disco bien ya miren hemos terminado así con el forrado de nuestro disco está bien tupidito ahí lo están viendo y ahora vamos a cerrar para esto por la parte de atrás cogemos el hilo y cerramos ahí ahí hemos cerrado ya ahora vamos a trabajarle una vuelta más porque esto va a ir acá pegado después así que todavía hay espacio bien entonces acá nosotros vamos a trabajarle una cadena sí y una dos cadenitas ya 
y voy a pasar al siguiente punto y le voy a trabajar medio punto vareta así miren acá he trabajado dos puntos con este son tres en este punto voy a hacer un aumento ya con medio punto vareta luego vuelvo a pasar medio punto vareta en el siguiente trabajo medio punto vareta y en el siguiente voy a trabajar medio punto vareta y aquí le voy a dar un aumento así miren ya entonces después de dos puntos medias varetas vamos a ir aumentando bien entonces así toda la vuelta lo vamos a finalizar bien mis amigas miren acá nosotros ya hemos terminado así toda la vuelta ya entonces esto vamos a dejarlo no cortemos el hilo porque vamos a seguir trabajando entonces voy a dejar todavía acá a un costado ahí y ahora lo que voy a hacer es forrar este este aro o este anillo ya para eso acá tengo nuevamente mi hilo de color rojo con el cual voy a trabajar también el forrado del aro es súper fácil es casi similar al al disco pero este es más chiquito cierto ya así entonces nuevamente voy forrando ven bien tupidito lo lo quiero bien tupido mi arito así bien tupidito ven ya mis amigas entonces vamos forrando nuestro arito ya una vez que ya tenemos forrado el arito vamos a seguir trabajando con con el disco con el cd reciclado entonces forramos ya así el, el arito totalmente y acá llegando acá ya saben puntualizado y cortamos ya bien entonces lo terminamos de forrar aquí estamos entonces con nuestro aro que ya lo tenemos totalmente terminado o sea ya le hemos tejido toda la vuelta del arito ya entonces esto ya está listo lo dejamos aquí a un costado y seguimos trabajando con nuestro disco entonces nosotros estamos acá en esta vuelta habíamos trabajado dos puntos medios varetas y en el siguiente punto habíamos hecho un punto medio vareta más un aumento toda la vuelta lo hemos cerrado y ahora vamos a empezar a trabajar 1 2 3 dejo un punto que es este y paso acá y trabajo un punto medio vareta hago una cadena de separación y dejo un punto y paso aquí al siguiente y trabajo un punto medio vareta vuelvo a trabajar una cadena de separación dejando un punto paso acá al siguiente y trabajo un punto medio vareta nuevamente una cadena dejando un punto paso acá y realizo un punto medio vareta ya tenemos cuatro cuadritos seguimos un, una cadenita dejando un punto acá al siguiente otro punto medio vareta una cadena dejando un punto aquí al siguiente un punto medio vareta ahora tenemos seis cuadritos ahora sí trabajamos dos cadenas ahí y luego volteamos el tejido hago una cadena de separación y en este punto trabajo un punto medio vareta hago una cadenita y en el siguiente lo mismo punto medio vareta una cadena y en el siguiente lo mismo punto medio vareta una cadena en el siguiente lo mismo 
punto medio vareta una cadena paso al siguiente punto hago un punto medio vareta una cadena de separación y aquí en la segunda cadena trabajamos un punto medio vareta esta es la vuelta 2 que estoy trabajando y voy a seguir hago dos cadenas volteo una cadena más y sigo trabajando así vamos a trabajar así eh, aproximadamente unas 10 vueltas ya mis amigas entonces lo avanzamos y luego que avanzamos ya seguimos explicando bien ya hemos trabajado miren ustedes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 y 20 acá le hago un punto deslizado corto ya tengo listo la tira esta que va a ir así y esto va a ir por acá así ya entonces ahora vamos a seguir vamos a trabajar ahora con nuestro color crema ya vamos a sacar un poco de, de hilo de crema para empezar a trabajar entonces iniciamos aquí empezamos con un punto hay un punto de inicio y empezamos desde aquí desde este punto aquí le damos un punto un punto bajo y ahora trabajo este punto lo dejo y acá en este siguiente realizo un punto dos dos cadenas y luego en el mismo punto hago dos puntos varetas y este punto dejo y en el siguiente le hago un punto un punto bajo así nuevamente dejando un punto paso al siguiente y trabajo dos puntos vareta dos cadenas y dos puntos vareta y luego dejo un punto y paso acá al siguiente un punto bajo como va quedando bien dejamos un punto y pasamos a este y trabajamos dos puntos varetas dos cadenas y dos puntos varetas ahora dejo un punto y paso acá y le hago un punto un punto bajo miren así ya así vamos a ir trabajando entonces hay que avanzar toda la vueltita hasta llegar aquí ya lo avanzamos miren aquí estamos ya para cerrar tenemos que terminar así como hemos empezado con un punto bajo pero los puntos me faltarían así que lo que voy a hacer es dejar acá dos puntos y pasar aquí y trabajar así también ustedes tienen que trabajarlo ya o si les ustedes les queda exacto no hay ningún problema si no tendrían que adaptarlo así como yo lo estoy adaptando ahí y ahora 1 y 2 acá el punto el punto bajo entonces así yo empecé con un punto bajo y también tengo que terminar con un punto bajo ahí ahí lo tengo ya la parte de acá entonces de la vuelta de la parte del disco terminado entonces ahora vamos a empezar a trabajar el largo esto vamos a tener que doblarlo así y vamos a dejar 1 2 3 3 3 3 filas de cuadritos pero ya con el aro colocado así de esta manera ya entonces vamos a trabajar como son tres todavía empezamos aquí trabajo 1 dos varetas dos cadenas dos varetas ahí en este punto hago a ver acá hago un punto bajo así ahora este es mi vuelta 2 acá ya empezaría en la vuelta en este 3 
¿cierto? Dejamos 1, 2 y acá. Entonces, aquí junto con esta esquina, a ver, junto con esta esquina, que es esta. Ahí y la esquina de acá, que es la tercera. A ver, sí, ahí. Ahí pasamos el ganchillo y trabajamos dos puntos varetas en este mismo punto. Dos cadenas. Y aquí mismo los dos puntos vareta ya uno y dos en el siguiente punto que es estos dos este es un encuentro en este punto que es este con el siguiente que es este sería un punto un punto bajo en el siguiente ya me corresponde nuevamente trabajar mi punto acá abanico uno a ver, a ver. este es el hilo que hay que meterlo por dentro para que no se vea. Y acá paso acá mi ganchillo y paso al punto detrás. Que es este. Entonces ahí trabajo nuevamente. Así. Dos varetas, dos cadenas. Y nuevamente las dos varetas. Así. Ya mis amigas. Entonces vamos a ir así. Terminando hasta llegar nuevamente a esta esquinita. Ya avanzamos. Bien, miren ahí ya lo hemos avanzado. Sí, en este espacio. Hemos realizado 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que estoy haciendo en este lado. Igual en este lado también lo voy a hacer la misma cantidad. ya Entonces estoy acá. Miren ahí donde ya hemos cerrado y ahora voy a empezar a trabajar mi arito, ¿sí? Entonces, ¿dónde está mi, miren, dónde está mi, mi hilo? Ahí, ese va a estar en el medio para que no, no se note. Entonces, yo acá empiezo a trabajar, a ver, voy, voy a usar un poco la cámara ya para que puedan observar. Entonces, acá empezamos nosotros a trabajar, acá sí, con un punto bajo primeramente y luego dejando un punto paso al siguiente y vamos a trabajar el mismo punto estamos trabajando estos puntos son abanicos de dos ya entonces hacemos dos varetas dos cadenas y dos varetas vamos a trabajar toda la vuelta de nuestro aro hasta llegar aquí y luego seguir entonces, lo que de que hago acá, que hago, dejo un punto y acá en este siguiente le hago un punto, un punto bajo. Nuevamente dejo un punto y paso acá. Y trabajo mi abanico de dos, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Luego que me corresponde un punto bajo, dejando un punto aquí, un punto bajo. Y nuevamente, dejo un punto, paso acá y trabajo mi abanico de dos. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Bien, entonces mis amigas, así vamos a trabajar, como dijimos, nuestro arito, toda la vuelta, hasta llegar aquí. Y aquí hacemos lo mismo, 
lo terminamos así como lo hemos explicado en este lado. Recuerden que acá tenemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Igual, tengo que tener 5 también, ¿ya? Lo mismo, yo aquí he finalizado con un punto de abanico. Igual, acá tengo que empezar con abanico para tener los 5, ¿ya? Entonces, lo finalizamos toda la vuelta, ¿ya? Lo terminamos. Bien, amigas, miren, ahí les están viendo ustedes. Ya lo tenemos terminado. El fósforo va a entrar preciso acá. Este es fosforero, toallero. Es un trabajo de reciclaje para nuestra cocina. Quedando precioso. Y lo que falta es este lado también trabajarlo. Ya, este lado de acá. Entonces, para eso estoy acá con mi hilo crema nuevamente. Y esta parte del bolsillito vamos a trabajarlo ya hacia la parte de abajo porque si lo ponemos hacia arriba va oh, hacia arriba también podría ser si no en todo caso lo empezamos de acá como acá hay espacio entonces trabajamos acá con un punto bajo y luego en este acá trabajamos dos varetas dos cadenas dos varetas en este espacio un punto bajo en este siguiente dos varetas dos cadenas dos varetas así a ver y lo termina acá hemos empezado en este punto en este punto entonces hay que terminarlo acá ya en este punto de acá aquí lo terminamos a ver, acá. ¿Dónde está este punto? Ahí, ahí. Con el punto bajo. Ahora sí. Es la parte del bolsillito, para que se vea más estético. Este hilo sobrante ya ustedes saben que dentro del tejido se esconde, ¿ya? Entonces, ahora sí se ve mejor, ¿cierto? Entonces... Esto sería acá, su bolsillo, miren, ven, precioso, va terminándose ya y lo que nos falta de acá es forrar la lata. Todo el mundo es este toallero, mis amigas, va a ser toallero en forma de sombrero y fosforero, un trabajo de reciclaje para nuestra cocina. ¿Ya? Bueno, si vamos, como vamos a cerrarlo de, de, Vamos a hacer con anillo mágico ya, Porque vamos a cerrarlo total Entonces, acá trabajamos Con un anillo mágico Hacemos Uno, dos Tres Aquí le voy a trabajar Un punto vareta Ya sabemos que las tres cadenas que he iniciado Corresponden a un punto vareta ¿Ya? Entonces ya voy tres puntos sigo trabajando aquí serían cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya entonces aquí vamos a unir doce 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 puntos 11 y 12 12 puntos ahora sí corremos nuestro hilo totalmente porque tiene que estar cerrado muy bien y trabajamos desde la tercera cadena que iniciamos que es ahí ahí está y acá empezamos 1 2 3 mi primera vareta aquí mismo le hago un aumento voy al siguiente punto 
trabajo un punto vareta más un aumento sigo trabajando el siguiente punto de la misma manera un punto vareta más un aumento y a mis amigas esto vamos a darle la vuelta total para ir forrando nuestro nuestro nuestra lata y entonces lo terminamos bien hemos acabado así la vuelta 2 aumentando tengo 24 puntos y voy a trabajar mi vuelta 3 tengo un punto vareta paso al siguiente punto y realizo un punto vareta un aumento en el siguiente trabajo un punto vareta siguiente un punto vareta y luego un aumento siguiente solamente un punto vareta en el siguiente hago un punto vareta más mi aumento siguiente solamente un punto vareta siguiente un punto vareta más mi aumento este es mi vuelta 3 y lo vamos a trabajar así de esta manera ya toda la vuelta entonces aquí quiero ir midiendo a ver sí bien entonces lo finalizamos ya finalizamos la vuelta 3 miren ya hemos terminado así toda nuestra vuelta número 3 entonces ya tengo eh, la parte de arriba terminada y lo que voy a trabajar es ya parejito hacia abajo ya no voy a darles aumento voy a trabajarlo parejito entonces vamos a empezar la vuelta 4 y iniciamos 1 2 y 3 eh, el siguiente punto miren lo voy a coger así no lo voy a coger el punto completo ya solamente o sea así no cojo nada más la parte de acá ya para darle forma al tejido miren ¿ven? y estamos trabajando solamente un solo punto un punto varete en cada uno así ven así toda la vuelta un punto varete en cada uno de ellos así entonces así lo vamos a, a terminar y después ya eh, terminando esta vuelta vamos a trabajar las demás vueltas iguales pero ya no así sino normal ya para darle el largo que necesitamos si ¿sí? estoy en la 4 5 6 quizás hasta las 7 ya entonces lo finalizamos ya trabajamos parejito ya lo trabajamos acá ya estamos miren midiendo hemos hecho 1 2 3 4 5 6 7 vueltas entonces acá ya estoy cerrando con un punto deslizado voy a cortar y lo que ahora nos toca es pegar esta lata aquí en el medio para esto tengo acá mi silicona mi silicona líquida ¿sí? y voy a echar primeramente acá toda la vuelta para pegar primeramente el tejido ya el tejido a ver vamos a pegar el tejido entonces vamos a pegar toda la vuelta de la lata ya ahí miren vamos a echar y luego lo vamos a pegar aquí en el medio sí ya de esa forma vamos a pegar ya miren ven entonces igual en este otro lado que también falta le vamos a echar ya así ya y luego ven así y luego vamos a, a para que seque un poco para luego pegarlo en el centro volteado ya entonces vamos a nuevamente echar acá toda la vuelta así no hay necesidad de rellenarlo acá adentro porque como está volteada la lata no hay ningún problema y luego lo pegamos pues para que seque y les muestro ya falta nada más hacer acá su colgadorcita miren acá ya está secando estamos ya casi terminando falta el colgadorcito pero acá le quiero colocar un pequeño detalle para esta parte de acá resaltarlo ya entonces lo podríamos también colocar con cinta pero 
como vamos a trabajarlo, ya estamos trabajándolo con el hilo crema, lo voy a trabajar con el hilo crema. Ya, entonces vamos a trabajar cadenas suficientes de todo, en toda la vuelta, ¿sí? No sé cuántas cadenas hagamos, pero hay que hacer las cadenas, ya hay que trabajar cadenitas toda la vuelta de esta parte de acá de la lata. Ahí estamos trabajando. Le falta. Vamos viendo. Unas tres más. Uno, dos, tres cuatro más sí ahora sí saco uno saco uno ya ahora sí con esta cantidad de cadenas vamos a trabajar y ahora acá uno dos y tres voy a pasar en la cuarta y voy a hacer así ahora Acá voy a hacer uno y dos. Y aquí vuelvo a trabajar dos puntos. Así. Dejo un punto en el segundo voy a ir. Y voy a darle un punto bajo. Nuevamente. Uno, dos. En el segundo trabajo un punto vareta. Dos puntos varetas. Separo con dos cadenas y dos puntos varetas estamos trabajando miren ustedes el punto que hemos usado en toda la vuelta ahora no sé cómo colocarlo si colocarlo así debemos o colo no bueno mis, am mis amiguitas lindas este punto no no va a quedar bien ya ya lo noté que no va a quedar bien así que lo único vamos a trabajarlo entonces con puntos medios varetas como si fuera una cintilla nada más le vamos a colocar ahí ya como una cintilla entonces 1 2 medias varetas así nomás lo vamos a hacer entonces quería que tuviera más estética con el otro punto pero no no queda bien entonces así punto medio vareta en cada cadenita miren ya y lo vamos a poner como si fuera una cintilla toda la vuelta así miren ven y va acá ahora sí queda todo el filo ¿ya? entonces vamos a trabajarlo todo toda la vuelta y bueno acá podría o oh, también podría ser no acá mejor en este encuentro mejor ya entonces mire lo terminamos toda la vuelta y luego lo vamos a pegar toda la vuelta ya lo pegamos entonces lo finalizamos mis amigas miren acá entonces ya está nuestro trabajo nuestro proyecto ya prácticamente casi terminado lo que le falta es acá su, su asita aquí quedó así esta es forma de un de un sombrero cierto lo que le hemos hecho y lo hemos adaptado acá como un bolsillito para colocar nuestro fosforero y luego nuestro toallero un trabajo para nuestra cocina, ¿sí? Entonces, se ha trabajado, ya saben, con disco reciclado y con una lata de atún. Ya, mis amigas, un trabajo más para ustedes. Con mucho cariño nos tocó hoy día el trabajo de reciclaje. Bien, ahora lo que voy a hacer acá es hacerle su asita. Ya, entonces, ya está bien pegado, bien sujeto. Y empezamos, entonces viendo la parte del centro que es esta cierto voy a levantar un poco más mi ahí para poder observar miren la parte del medio sería acá paso mi ganchillo le hago un punto bajo y luego nada más lo trabajo con cadenas 1 2 3 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego paso acá a este siguiente. Este es el parte del sí. Ahí está preciso para colgar. Ya entonces hay un punto bajo. Un punto deslizado. Corro mi hilo. Y corto. Y ya tengo listo mi trabajo reciclado este hilo sobrante ya ustedes después lo esconden miren ven hasta el colgador para colgar nuestro trabajo pero también yo les doy otra opción miren aparte de esto ya saben ustedes que en la parte de atrás hay un huequito cierto ahí también en ese lado si no quisieran hacer este colgador en este lado de acá ahí lo pueden colgar y queda también preciso entonces ya mis preciosas amigas nuestro trabajo quedó terminado toallero en forma de sombrero con disco reciclado y al mismo tiempo fosforero un trabajo para nuestra cocina nos quedó bellísimo y lo hemos trabajado como vieron ustedes en el color rojo y con nuestro color crema sí precioso precioso nos quedó bien entonces ahora sí mis bellas amigas ya en un momento regresamos para despedirnos con este bello trabajo de reciclaje bien volvemos entonces Bien, mis amigas, terminaron ustedes, sí, de ver este hermoso paso a paso de este lindo toallero. Como les dije al inicio del tutorial, un trabajo más para nuestra cocina. Eh, tiene la forma de un sombrero, acá está la parte reciclada que hemos utilizado, una lata de atún más un disco reciclado en tejido crochet, color crema con rojo se utilizó, le hemos colocado un bolsillito para poner acá nuestro fosforero y luego se utilizó un aro tejido para colgar nuestra toalla. Toallero, fosforero en tejido crochet con CD y lata de atún reciclado. Nos quedó precioso. Amo lo que es el reciclaje, les comento. ¿sí? Bien, amigas. Que me están mirando por primera vez a este canal, les invito a suscribirse a Nudos y Manualidades para que así no se pierdan los, los tutoriales que siempre publico semanalmente. ¿Sí? Acá nosotros variamos los trabajos, les comento, hacemos trabajo de reciclaje, trabajos también de vestimentas para muñecas, así como los hermosos tapetes que publicamos y también trabajos de manualidades que se hacen a mano. ¿Sí? Y bien. Espero sinceramente que les haya encantado este lindo trabajo. Y Charmila se despide de ustedes, pero siempre invitando a que se suscriban a este canal y también a que visiten mis redes sociales, página de Facebook, Nudos y Manualidades. Y también me encuentro en Twitter. Y también invitarles a visitar mi otro canal, Artes y Creaciones Chantal. Aquí en este canal salgo a veces yo o sale a veces mi nena Chantal. Les comento, así que les invito también, suscríbanse a mi otro canal. El like lo voy a dejar debajo del tutorial. Amigas lindas, les invito ¿sí? a que visiten entonces así mis redes sociales y mi otro canal. Y ahora sí, su amiga Charmila se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial. Vamos a seguir siempre con más novedades para ustedes, mis lindas amigas. Nos vemos entonces hasta la próxima. Nos vemos. Chao.